มีคำถามว่าหมู่บ้านไหนในประเทศฝรั่งเศสที่เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดหลายๆที่และหลายๆเว็บไซต์ครับต่างโหวตให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแคว้นแห่งวายของฝรั่งเศสดูดิในซอยคือแบบอยู่ในกระตูนมะเนี่ยซึ่งที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคกลางมีสถาปัตยกรรมและผังเมืองเป็นวงกลมครับและเป็นเอกลักษณ์มากๆการไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนี้ครับให้ความรู้สึกเหมือนเราหลุดไปในเทพนิยายสักเรื่องหนึ่งและหมู่บ้านที่ผมกําลังพูดถึงนั้นคือหมู่บ้านเอกิสไฮแห่งฝรั่งเศสสวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วเรากําลังมาที่หมู่บ้านที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเอกิสฮามและดิฉันเองค่ะทุกคนโอ้เสียเสียเสียถึงแล้วนะฮะก็ไม่ไกลจากเมืองโคมาครับคือหมู่บ้านเนี้ยมันจะเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาสร้างเป็นเหมือนวงกลมรวมรอบ3ามชั้นแล้วตรงกลางเป็นปราสาทถ้าเราเห็นบ้านตอนเนี้ยที่ที่ผมมองอยู่เนี่ยคือน่ารักมากเนี่ยดูดิทุกคนแบบมันจะปลูกดอกไม้บ้านก็จะเป็นแบบโค้งๆเหมือนเหมือนอยู่ในการ์ตูนอ่ะอยู่ในเทพนิยายอ่ะดูดิแต่ละหลังดูดิเห็นไหมแต่ละหลังแต่ละบ้านคือแบบน่ารักและหมู่บ้านที่เรามาเที่ยวกันในรอบนี้นะครับมีชื่อว่าเอกิสไฮม์ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอัลซัดนะครับมีพรมแดนอยู่ติดกับประเทศเยอรมนีแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากเมืองกอมานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองชื่อดังของแคว้นนี้ด้วยนะที่นี่ครับมีคนอยู่อาศัยอยู่แค่ประมาณ 1,700 คนเป็นหมู่บ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางแล้วนะแต่ที่สิ่งที่เด่นที่สุดเลยครับและชัดเจนมากๆครับนั่นคือสถาปัตยกรรมและผังเมืองของหมู่บ้านครับอย่างลักษณะของบ้านนะครับที่นี่เขาจะเรียกกันว่า half timber house ซึ่งเป็นบ้านที่มีไม้เป็นโครงสร้างหลักครับแล้วก็จะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะในแต่ละเมืองของแคว้นอัลซัดอย่างทริปก่อนหน้านี้นะครับเราไปกันที่เมืองกอมากับสตราบูกเนี่ยก็ยังมีให้เห็นนะฮะในแถบเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เองก็มีเช่นกันครับแถมถ้าเรามองจากแผนที่ในมุมสูงเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าผังเมืองของหมู่บ้านนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นวงกลมครับและจุดศูนย์กลางนะครับจะเป็นปราสาทเซนลีโอซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ประจําหมู่บ้านเลยซึ่งการวางผังแบบนี้นะครับเราสามารถเห็นได้จากอีกหลายๆที่ในเมืองเก่าของยุโรปครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญและความเป็นยุคกลางเลยแหละและด้วยความดั้งเดิมของบ้านเรือนครับรวมถึงการปลูกดอกไม้เพื่อประดับไว้รอบๆเนี่ยนะทำให้เอกิสไฮม์เนี่ยนะครับกลายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสครับซึ่งเมื่อปี2013เนี่ยที่นี่ยังเคยถูกโหวตเลยนะครับให้เป็นหมู่บ้านที่คนฝรั่งเศสชอบกันมากที่สุดอีกด้วยนี่ฮะเดินเข้ามาปุ๊บเห็นปะแบบปลูกดอกไม้แต่วันนี้แดดแรงแรงฮะแล้วบ้านคือน่ารักมากฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีบ่อน้ําพุแล้วก็ด้านหลังน่าจะเป็นโบสถ์เฮ้ยคือแบบสวยแบบสวยแบบคลาสสิกมากอะ่ะมีบ่อน้ํานะฮะแล้วทุกคนก็แน่นอนครับโยนเหรียญลงไปและแน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงแคว้นอัลซัดเนี่ยเรื่องวายเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ฮะซึ่งที่เอกิสไฮม์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางวายของแคว้นอัลซัดครับจะมีผลิตวายหลักๆเลยเนี่ยอยู่2แห่งใหญ่ๆนั่นก็คือเฟอร์ซิกเบิร์กและก็ไอเบิร์กนะฮะและนอกจากนี้นะครับเอกิสไฮม์เนี่ยยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสําคัญของคริสตจักรอีกด้วยนะนั่นก็คือเซนลีโอหรือว่าสมเด็จพระสันตปาปาลีโอที่9ครับเขาเป็นพระสันตปาปาที่ครองราชอยู่ระหว่างช่วงปี1049จนถึงสิ้นพระชนนะครับในปี1054ครับเขาถือว่าเป็นโป๊บองค์ที่มีความสําคัญมากๆคนหนึ่งในยุคกลางเลยนะเพราะว่ามีบทบาทสําคัญในเหตุการณ์เกรซชิซึมซึ่งเป็นเหตุการณ์แยกตัวกันระหว่างนิกายคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์ของคริสตจักรอย่างเป็นทางการนั่นเองโอเคตอนนี้มานั่งร้านข้าวนะฮะก็เดี๋ยวสั่งข้าวกินก่อนเพราะว่าเรามาถึงตอนบ่ายโมงครึ่งพอดีแสงมันแบบมันยังแข็งอยู่คือแดดมาแรงมากเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวให้แสงมันซอฟลงเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเลยเพราะว่านี่มันติดเขาบอกว่ามันติดอันดับบ่อยมากนะหมู่บ้านเนี่ยแบบหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสแต่ว่าสวยจริงน่ารักมากน่ามานอนมากเลยแต่เราไม่ได้มานอนนะเดี๋ยวไปดูกันมานะครับข้าวเป็นสเต็กเนื้อแล้วก็ของเบลเป็นเป็นเซตไส้กรอกอะ่ะแต่มันออกแนวเยอรมันมากกว่าปะไม่รู้เหมือนกันทุกร้านมีแบบเนี้ยงงมาก
าปั่นจักรยานมาบ้างนั่งรถทัวร์มาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแล้วบ้านทุกหลังเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแบบเขาจะต้องปลูกดอกไม้แบบสวยๆเงี้ยเนาะคือชอบอ่ะอากาศมันทําให้ปลูกดอกไม้สวยๆขึ้นเยอะแล้วก็เนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยพูดไปเรื่อยอันนี้เหมือนแอนนาเบลขอกลับบ้านด้วยสิขอกลับบ้านด้วยสิวายนะกูเดี๋ยวที่แรกเราจะไปนะคือโบสถ์นะคือโบสถ์เนี่ยเขาบอกว่าสร้างอุทิศให้กับพระสันตปาปาแซงลียงที่9หมู่บ้านนี้มันชิวนะอยากรู้เลยแบบตอนที่นักท่องเที่ยวกลับแล้วเป็นยังไงอาจจะแบบเงียบๆอะไรเงี้ยโอ้ยร้านเดินมาเจอร้านน่ารักอีกแล้วคือหลังนี้คือตีมเหลืองก็เหลืองเลยอะแล้วดอกไม้แดงแบบตัดสวยงามเดินเล่นกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงกลางของหมู่บ้านนะฮะเราจะเจอกับโซนที่เป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านนี้ครับตรงนี้เราจะเรียกกันว่า Place ดูชาโตหรือจัตุรัสปราสาทนั่นเองเป็นจัตุรัสเก่าแก่นะครับเหมือนกับตรงนี้เป็นจุดรวมสถานที่สําคัญสำคัญเอาไว้นะอย่างเช่นพวกน้ําพุโบสถ์ปราสาทซึ่งแต่ละที่เนี่ยนะครับจะตั้งชื่อตามเซนลิโอหรือว่าสมเด็จพระสันตปาปาเซนลิโอที่9หมดเลยนะอย่างกลางจัตุรัสเนี่ยนะครับจะมีน้ําพุเซนลิโอตัวน้ําพุเนี่ยครับถูกสร้างตั้งแต่นู่นเลยฮะปี1834แต่ว่ารในปี1852นั่นเองและยังมีโบสถ์เซนลิโอนะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ด้านในเนี่ยนะครับจะมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างสวยงามมากๆรวมถึงข้างๆกันเนี่ยนะครับจะเป็นปราสาทของเซนลิโอคาดว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางแล้วนะครับถูกใช้เป็นที่อยู่ของราชวงศ์โดยผู้สร้างก็คือเขาแห่งเอกิสไฮนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปชมนะครับแต่ว่าแค่เห็นจากด้านนอกเนี่ยก็สวยแล้วฮะนี่ทางเข้าโบสถ์นะฮะอยู่ตรงนี้เฮ้ยดูแบบศักดิ์สิทธิ์ดูสวยงามเข้าไปเยี่ยมพระสันตปาปากันครับที่อยู่ข้างในเหรอไม่รู้เขาสร้างอุทิศให้ไงไม่มีหรอกสวยนะเนี้ยข้างหน้ามีเสียงน้องหมาร้องด้วยเป็นโบสถ์เล็กๆที่สวยมากนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าต้นไม้ต้นเนี้ยที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปใกล้เนี่ยก็จะเป็นหลังนกเพราะเสียงนกแบบร้องกระหน่ำมากคอยหวนมากอ่ะเงียบเลยเพอฉันเดินมาปุ๊บเงียบหมดอ๋อเนี่ยนกอยู่เต็มต้นไม้เลยเนี่ยทุกคนแล้วก็ด้านหลังที่เห็นเนี่ยคือเป็นปราสาทนะครับก็ถ้ามองจากข้างหน้ามาน้ำพุเนี่ยก็จะมองเห็นปราสาทแล้วก็เห็นโบสถ์อยู่ข้างกันก็คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ชิดกันหมดเลยก็เป็นปราสาทที่อยู่ตรงกลางก็อย่างที่เห็นนะถ้ามองมุมสูงเนี่ยมันจะเป็นเมืองเนี่ยสร้าง3ชั้นล้อมรอบครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นปราสาทตรงเนี้ยสวยงามมากครับนี่คือเมืองอีกหนึ่งเมืองที่แบบในฝรั่งเศสที่น่ามาเที่ยวนะเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณที่น้ําไหลออกมาเนี่ยฮะมันคือจุดที่นักบุญเนี่ยครับถูกชาวนอร์มันเนี่ยตัดหัวแล้วลุงรอบๆเขาดีเป็นแบบคมๆอ่ะแหลมๆอ่ะเห็นปะ mm-hmm. อืมดูเป็นใบมีดแบบกิโยตินนะ่ะจริงๆตรงข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบพิษสุดแล้วเพราะว่าคนมาจะมาถ่ายรูปกันเลยเป็นแบบมุมตีบเข้าไปแล้วเป็นบ้านในบ้านตอนนี้แสงมันย้อนอยู่เดี๋ยวเราให้กลับมาอีกรอบแล้วกันโอ้ดูดิในซอยคือแบบอยู่ในการ์ตูนปะเนี่ยมันคือเหมือนอยู่ในการ์ตูนชัดเลยดิสนีย์สักเรื่องเนี่ยคือบรรยากาศมันดีมากโอ้โหมีนกร้องอีกเห็นไหมและยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือนอกจากเมืองกอมาในประเทศฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะที่เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของแอนิเมชันชื่อดังของดิสนีย์ครับนั่นก็คือเรื่อง Beauty and the Beast นั่นเองซึ่งเมืองเอกิสไฮเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เป็นอินสปิเรชันให้กับเรื่องนี้ด้วยครับไม่ว่าเราจะสังเกตจากลักษณะบ้านดอกไม้หรือว่าลานน้ำพุตรงกลางก็แล้วแต่นะครับนี่เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้หมู่บ้านนี้เนี่ยถูกโหวตว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศฝรั่งเศสเ
เมื่อกี้เราไปถ่ายรูปจุดที่มันแบบเป็นจุดไฮไลท์แต่ว่ามันย้อนแสงอยู่อะตอนเนี้ยใช่มันถ่ายยากมากนะฮะเดี๋ยวเราไปสาราสาลากลางทาวฮอลตรงนู้นเพราะว่ามันน่าจะอยู่แบบรอบๆนอกเมืองหน่อยคนละตัวแต่คือคือถ้าบอกว่าทุกคนน่ะพามาสองอย่างไม่ลูกก็หมาคือแบบเต็มเต็มเมืองไปหมดแล้วแบบเมืองมันน่ารักมากแบบสงบนะฮะคือมันไม่มีความวุ่นวายเลยคือเรารู้เลยว่าคนที่เดินส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ใจดีมากเออแล้วแล้วคนที่อยู่จริงๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยออกมาเหมือนอธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนไม่มีใครอยู่อ่ะเออเอาพูดจริงๆมันเป็นประมาณนั้นนะโอเคฮะตรงหน้าเรานี่คือทาวฮอลนะครับหรือว่าสารากลางประจําหมู่บ้านน่ารักแล้ววันนี้คืออะไรเป็นโรงแรมเหรอสวยอะ่ะคือมองไปก็คือแบบมีสไตล์คือน่ารักมากหมู่บ้านเนี่ยผมพูดจริงใช้คำว่าน่ารักว่าเปลืองมากเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือหมู่บ้านเอกิสแฮมนะหนึ่งในหมู่บ้านที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสนะก็ตอนนี้เราออกมาจากในหมู่บ้านแล้วมาข้างนอกคือจริงๆเป็นหมู่บ้านที่แบบแวะเที่ยววันเดียวก็ทั่วแล้วเออเพราะมันมันเล็กมากแต่แต่ถ้าแบบใครอยากให้ฟิลสงบนะผมว่ามานอนก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็จะลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ subscribe กันด้วยนะคะทุกคนครับผมไปแล้วนะง่วงเลยบายบาย